好，打扰一下，给各位上道菜。这道菜是我们老板珍藏的伊比利亚五季火腿。今天堂哥来了，知道您是美食专家，我们老板的珍藏版五季火腿价值是，呃，一只一万多。顶级食材啊，你看，第一次吃这个伊比利亚火腿，看着他们吃是要蘸这个橄榄油，每一口都是甜的味道啊。大家好，我是麦总。今天我在合肥啊，这地方是瑶海区。一个朋友请我们吃饭，给了一个地址，就到这儿，就没有下文了。你看，这也不像一个吃饭的地方，荒郊野岭。哎，师傅、啊，这里头还有什么农庄啊？农庄啊，看清楚没？咱这边一个牌子吧。红庄雅园，应该大差不差。这条路，好，谢谢了啊。向东一百米。这里都经常有车子出来，应该就这里。继续朝前走，安徽合肥。您知道请客的大咖是谁吗？安徽著名美食博主。我们朋友喊过来的，我找不到啊，所以问你们。啊，多少个人？什么？二百九十八一个人。就前面那个饭店，二百九十八一个人。这个是什么树啊？我们问了一个树上的师傅，说饭店在这个位置，走去看看。我好像看到了，哎，堂哥，这什么地方啊？红哦，找半天，我以为你骗我们呢。红章雅园，这地方很隐蔽啊，啊，怎么选的呢？好，我们看一下啊。安徽美食大咖。哎，堂哥，你这什么农庄啊？还有孔雀吃啊？没有孔雀吃吗？这这孔雀就看着你。土鸡啊！抓这个公鸡，这个公鸡好。冲刺，冲刺，冲刺。失败。A few moments later。哎，师傅抓到了。这个老师就一个了吧，绕了十八圈，就一个了。这个鸡怎么做呢？<笑>这个鸡怎么做呢？红烧的，红烧的啊！就说这个竹林里的鸡，它能不好吃吗？确实是个好地方啊！你看这个景色，啊、哦，这个地方环境是真的好。这哪像一个专门吃饭的地方啊！白毛狐狸水，红掌拨清波，也不知道他们味道怎么样。讲真的哈，我还真没有见过环境这么好的农庄。这个农庄除了土鸡，还有什么菜嘞？一进门就看到一个美女在水池边弹古筝啊，这个店真的是吃饭太舒服了。我们先转一圈看一下他们的室内环境。北京山楂晾鹅肝，徽州古法酱牛肉。菜心瑶柱十六包，芝士沙拉济南瓜，麻婆豆腐蟹粉烩波士顿龙虾。这个大菜啊，龙虾烧麻婆豆腐，搞点那个波龙烩麻婆豆腐。对，我以为这种做法会清淡点，但一样重口，相当的麻。嗯，打扰一下各位老板，简单做一下这个菜品的简单介绍。呃，这个菜品呢是我们家的招牌菜，少年不识李鸿章，长大方知真中堂。一锅煮尽天下味，就是这道鸿章烩。安徽版的佛跳墙，真好，谢谢。这个就是鸿章雅园的特色，鸿章烩。安徽版佛跳墙，我
个鲍鱼，一个土鸡。刚才我们在林子里抓的这个土鸡。红章烩，我们尝一下这个汤。哎，就是下午餐竹林子里的这个土鸡啊，加一个小鲍鱼。这个能斤多少钱？嗯，不贵，不贵。嗯，大概是三九八，三百九十八。第一次来合肥啊，高规格接待。以后合肥要经常过来。来吧，安排。来吧，安排是吧？堂<笑>哥买单，咱们就锁定了灶。这是老虎斑，打边炉。哎，它这个金汤熬的漂亮，金黄金黄的。来，这个汤。倒下。熬出来。够了。黄山竹林老公鸡。这个是刚才园子里搞的那个土鸡，你看，直接转到我这儿被抢空了。我们是眼睁睁看着这鸡被抓进去的啊。香，这个菜我比较感兴趣啊，这是我们老家的菜，凉拌八代。没想到啊，在安徽合肥啊，还能吃到我们那特生香八大鱼。过来，啊，我敬你啊！我们终于从土菜吃到了高档私房菜。<笑>来，关键你和小伟奶来了呀！好，安排安排。我们第一次到合肥，堂哥给安排这一道高大上。<笑>安排安排。安排咱们今天的菜已上齐，红章雅园宴请心中最重要的人。甲鱼炒饭，转了一圈，配上这个小野蒜。看一下今天的菜啊，三九八一位。甲鱼炒饭配小野蒜，我们最终又把高档的私房菜吃成了土菜馆。